எல்லாருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் டாப் ஃபைவ் பேசிவ் இன்கம் ஐடியாஸ் வித் அவுட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு சொல்ல போகிறேன் வித் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு நிறையா பேசிவ் இன்கம் ஐடியாஸ் இருக்குது அதை வந்து நம்ம அடுத்தடுத்த பார்ட்ஸில் பார்க்கலாம் பட் இப்போது வித் அவுட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் நீங்கள் வீட்டிலேருந்தே எப்படி பேசிவாக இன்கம் ஏர்ன் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் அதுவும் டாப் ஃபைவ் இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு கொடுக்க போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்டிவ் இன்கம் அண்ட் பேசிவ் இன்கம் அப்படின்றதுக்கு வித்தியாசம் ஆக்டிவ் இன்கம் அப்படின் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி நீங்கள் வேலைக்கு போகிறீங்க நீங்கள் இன்றைக்கி செய்கிற வேலைக்கு உங்களுக்கு இந்த மாதம் எண்ணில் வந்து சேல்ரி போடுவாங்க நீங்கள் செய்கிற வேலைக்கு உங்களுக்கு கூடி இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்டிவ் இன்கம் இதுவே பேசிவ் இன்கம் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் செய்கிற வேலைக்கு இன்றைக்கி மட்டும் கூலி இல்லாமல் நாளைக்கும் அதுக்கான கூலி உங்களுக்கு கிடைக்கும் நாளனைக்கும் உங்களுக்கு அதுக்கான கூலி கிடைக்கும் அதுக்கு அடுத்த நாளும் உங்களுக்கான கூலி கிடைக்கும் நீங்கள் போகிற வரைக்கும் உங்களுக்கு அந்த நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு செஞ்ச வேலைக்கான கூலி உங்களுக்கு டெய்லி கிடச்சிட்டே இருக்கும் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேசிவ் இன்கம்கான ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூடியூப் எடுத்துக்கோங்க யூடியூப்பில் நீங்கள் இன்றைக்கி வீடியோ போட்டு சில கிரைடீரியெல்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் மெட் பண்ணி மானிட்டைஸ் ஆகிடுச்சுக்கு அப்புறமா சொல்கிறேன் ஒரு வீடியோ போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அதுக்கு இன்றைக்கி பார்க்குற வியூஸுக்கும் அதில் இன்றைக்கி பார்க்குற வியூஸுக்கும் உங்களுக்கு மணி வரும் நாளைக்கு அதை யாருனா ஒருத்தர் பார்த்தாங்களும் அதுக்கும் மணி வரும் அதுக்கு அடுத்த நாள் அந்த வீடியோ யாருனா பார்த்தாங்களும் மணி வரும் ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேசிவ் இன்கம்க்கு எக்ஸாம்பிள் ஸோ இது ஆக்டிவ் இன்கம்னால் என்ன பேசிவ் இன்கம்னால் என்ன அப்படின்றது புரிஞ்சுருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஓகே இப்போ நம்ம டாப் ஃபைவ் இன்கம் ஐடியாஸ்க்குள்ளே போயிடுவோம் ஃபஸ்ட்டு ஒன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்சூரன்ஸ் பிஓஎஸ்பி அதாவது பைக் இன்சூரன்ஸ் கார் இன்சூரன்ஸ் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் இந்த மாதிரி நிறைய இன்சூரன்சஸ் இருக்குது ஸோ இந்த இன்சூரன்சஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிஓஎஸ்பியாக நீங்கள் உள்ளே போயிட்டிங்கன்னா அதாவது இன்சூரன்ஸ் ஏஜென்ட்டு மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்களேன் இன்சூரன்ஸ் ஏஜென்ட் மாதிரி நீங்கள் உள்ளே போயிட்டிங்கன்னா நீங்கள் உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க உங்களோடய ஃப்ரெண்ட்ஸு இவங்களுக்கெல்லாம் வந்து இன்சூரன்ஸ் எடுத்து கொடுக்கும்பொழுது உங்களுக்கான கமிஷன் வந்து சேரும் இதுக்கு வந்து எந்த ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுமே கிடையாது எல்லா கம்பெனிஸ்லேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிஓஎஸ்பிஸ் வந்து அவைலபிளாக இருக்காங்க அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்சூரன்ஸ் ஏஜென்ட்னா அந்த கம்பெனிஸ் கூடவே இருந்து ஒர்க் பண்ணுறாங்க பட் பிஓஎஸ்பின்றவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீலான்ஸிங்காக வந்து அந்த கம்பெனிஸ் கூட இணைஞ்சிக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா இன்சூரன்ஸ் ஏஜென்ட் மாதிரி நீங்கள் ஆக்ட் பண்ணுறது தான் இந்த பிஓஎஸ்பி அப்படின்றது நான் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன் ஒரு ஒன் மந்த்துக்கு முன்னாடி ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன் அதாவது குரோமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வெப்சைட்டு ஒரு ஆப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிவ்யூ பண்ணி வீடியோ போட்டிருந்தேன் அதில் பிஓஎஸ்பிக்கான ஆப்ஷனும் இருக்குது அந்த வீடியோவோட லிங்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் அதை போய் செக் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பேங்கிங் ப்ராடக்ட்ஸை செல் பண்ணி நீங்கள் ஏர்ன் பண்ணலாம் அப்படின்றது அந்த வீடியோ பட் அதில் இன்சூரன்ஸ் பிஓஎஸ்பியும் இருக்குது அதை நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ஸோ இந்த பிஓஎஸ்பிலாம் எங்கே ப்ரோ கிடைக்கும் நான் எப்படி அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்கள் எதிர்பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேங்க்ஸ் இருக்குது இல்லையா ஆக்சிஸ் பேங்க் இருக்குது ஐசிஐசிஐ இருக்குது ஹெச்டிஎஃப்சி இருக்குது இந்த எல்லா பேங்க்ஸுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிஓஎஸ்பி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்சூரன்ஸ் ஏஜென்ஸ் எடுக்கிறாங்க நீங்கள் ஜஸ்ட்டு கூகுளில் போய்ட்டு ஐசிஐசிஐ பிஓஎஸ்பி அப்ளை அப்படின்னு போட்டிங்கனாலே உங்களுக்கு வந்து அப்ளை பண்ணுறக்கூடிய பேஜுக்குள்ளே போகும் ஸோ அதில் நீங்கள் அப்ளை பண்ணி பிஓஎஸ்பியாக கன்வெர்ட் ஆகிட்டு அவங்களோட ப்ராடக்ட்ஸ் அதாவது இன்சூரன்ஸ் ப்ராடக்ட்ஸை நீங்கள் வந்து இன்னொருத்தருக்கு செல் பண்ணி இன்னொருத்தருக்கு நீங்கள் ஹெல்ப் பண்ணி அது மூலிமா உங்களுக்கு ஒரு கமிஷன் கிடைக்கும் இதுக்கு வந்து எந்த ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டும் கிடையாது இது ஃபஸ்ட்டு மெத்தட் ஆஃப் ஏர்னிங் ரெண்டாவது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ளாகிங் இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கிடையாது நைன்டி நைன் பர்சன்டேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கிடையாது ப்ளாகர் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் இருக்குது இது எத்தனை பேருக்கு தெரியும்னு எனக்கு தெரியல ப்ளாகர் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கூகுளோட ப்ராடக்ட் தான் ஓகேங்களா கூகுள் வந்து இலவசமாக நம்மளை மாதிரி ஆட்களுக்கு கொடுத்துருக்க ஒரு ப்ராடக்ட்டு ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சம்மந்தப்பட்ட துறையிலேருந்து நீங்கள் என்ன வேணால் எழுதலாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சது எழுதலாம் நியூஸ் எழுதலாம் பாட்டு லிரிக்ஸ் எழுதலாம் என்ன தோணுதோ எது தோணுதோ நீங்கள் வந்து ப்ளாகரில் எழுதலாம் அந்த ப்ளாகரில்
இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா எந்த ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டும் கே தேவை கிடையாது பட் டொமைன் வாங்கிறதுக்கு மட்டும் நீங்கள் ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் செலவு பண்ணணும் ஃப்ரீயாக வந்து பிளாகரே வந்து பார்த்திங்கன்னா பிளாக் ஸ்பாட் டாட் காம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு வந்து ஒரு டொமைன் கொடுப்பாங்க பட் அது வந்து ஃபேன்சியாக இருக்காது நீங்கள் இந்த பிளாகரை லாங் டேர்மாக கொண்டு போகணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இதுக்கு நீங்கள் ஒரு டொமைன் வாங்கணும் அதாவது பார்த்திங்கன்னா உங்கள் பேர்லேயே ஒரு டொமைன் வாங்கலாம் இல்லை வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அமேசான் டாட் இன் இருக்குது இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி வந்து உங்கள் பேர் வச்சு உங்களோட பிளாகருக்கு சம்மந்தமான ஒரு பேர் வச்சு டாட் இன் டாட் காம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டொமைனை வாங்கி அந்த பிளாகர் கூட லிங்க் பண்ணணும் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பெரிய டாபிக் பிளாகர் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து வீடியோஸ் போட்டிருக்காங்க நீங்கள் சர்ச் பண்ணி பாருங்கள் ஹவு டு ஏர்ன் இன் பிளாகர் ஹவு டு ஏர்ன் த்ரூ பிளாகர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் சர்ச் பண்ணி பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு வந்து தெரியும் பிளாகர்னால் என்ன பிளாகர் மூலிமா எப்படி ஏர்ன் பண்ணுறது அப்படின்றத நீங்கள் ஈஸியாக கற்றுக்கலாம் மூணாவது விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூடியூப் இப்போ நான் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இல்லையா யூடியூப் ஸோ யூடியூப் மூலிமா ஏர்ன் பண்ணுறது இதுக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த ஒரு புதுசாக வாங்கணும் ஐட்டம்ஸ் வாங்கணும் அப்படின்ற அவசியம் கிடையாது உங்களோட மூஞ்சை காட்டணுன்ற அவசியம் கிடையாது நீங்கள் ஜஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா உங்கள் வாய்ஸ் ஓவர் வச்சு மட்டும் நீங்கள் வீடியோ போட்டுக்கலாம் வீடியோ போட்டு ஏர்ன் பண்ண முடியுமா அவ்வளோ சீக்கிரம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் ரிஸ்க் எடுக்கணும் கொஞ்சம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் கொஞ்சம் நாள் வெயிட் பண்ணணும் யூடியூப்லேயும் சரி இதுக்கு முன்னாடி சொன்ன பிளாகர்லேயும் சரி டைமை நீங்கள் ஸ்பெண்ட் பண்ணி எஃபர்ட் போட்டு கொஞ்சம் நாள் வெயிட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கான பேசிவ் இன்கம் அதுக்கப்புறமா ஒன்ஸ் மானிட்டைஸ் ஆனதுக்கப்புறமா உங்களோட பேசிவ் இன்கம் வந்து ஜென்ரேட் ஆகிட்டு இருக்கும் யூடியூப்பை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபோர் தௌசண்ட் வாட்ச் அவர்ஸ் அண்ட் தௌசண்ட் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் இருந்துச்சுன்னா போதும் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மானிட்டைஸ்க்கு எலிஜிபிள் ஆகிடுவீங்க மானிட்டைஸ் எலிஜிபிள் ஆனவொன்னே உங்களோட வீடியோஸில் ஆட்ஸ் போடும் இல்லையா ஸோ அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஏர்னிங்ஸ் ஜென்ரேட் ஆகும் இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா கூகுளோட ப்ராடக்ட் தான் ஸோ கூகுள் ஆட் சென்ஸ் மூலிமா தான் நீங்கள் இதை லிங்க் பண்ணி நீங்கள் ஏர்ன் பண்ண போகிறீங்க பிளாகரையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா கூகுள் ஆட் சென்ஸில் தான் இணைக்க போகிறீங்க உங்களோட யூடியூபும் வந்து பார்த்திங்கன்னா கூகுள் ஆட் சென்ஸோடு தான் இணைக்கிட்டு போகிறீங்க இது வந்து கூகுள் ஆட் சென்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கூகுளோட பேமெண்ட் அதாவது கூகுளோட மானிட்டைசன் மானிட்டைசேஷன் பிளாட்ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சுக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இது மூலிமா தான் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூடியூப்லேயும் ஏர்ன் பண்ண போகிறீங்க யூடியூப் பற்றி வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் ஒரு வளாகராக இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக வந்து வியூஸ் அதிகமாக கிடைக்க சான்சஸ் இருக்குது டெக்னாலஜி பற்றி வீடியோஸ் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா வியூஸ் கம்மியாக போனாலும் உங்களுக்கு வந்து ஏர்னிங்ஸ் அதிகமாக இருக்க சான்சஸ் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி பார்த்திங்கன்னா உங்களோட நீச்சை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி நீச்சுனா வேறு எதுவும் கிடையாது கேட்டகரி அந்த கேட்டகரியை செலக்ட் பண்ணி அதில் நீங்கள் வீடியோஸ் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கான ஏர்னிங்ஸை நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து தேர்ட் மெத்தட் ஆஃப் ஏர்னிங் நாலாவது மெத்தட் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச மெத்தட் அஃபிலியேட் மார்க்கெட்டிங் அஃபிலியேட் மார்க்கெட்டிங் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு எந்த ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டும் தேவை கிடையாது இன்னொருத்தவங்களோட பொருளை நீங்கள் விற்று கொடுக்க போகிறீங்க அதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு கமிஷன் கிடைக்க போகுது இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேசிக்காக தேரி ஆஃப் அஃபிலியேட் மார்க்கெட்டிங் யாரோ ஒருத்தவங்க தயாரிக்கிறாங்க ஒரு பொருளை அதை ஒரு பிளாட்ஃபார்மில் போடுறாங்க அந்த பிளாட்ஃபார்ம்லேருந்து நீங்கள் அந்த பொருளை எடுத்து இன்னொருத்தருக்கு சேல் பண்ண போகிறீங்க அந்த சேல் மூலிமா உங்களுக்கு ஒரு கமிஷன் கிடைக்க போகுது இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா அஃப்லேட் மார்க்கெட்டிங் இந்தியாவில் பொதுவாக பண்ணுற அஃப்லேட் மார்க்கெட்டிங் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அமேசானில் இருக்க அஃப்லேட் மார்க்கெட்டிங் தான் பிகாஸ் நீங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த யூடியூப்பில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ரிவ்யூஸ் போடுறாங்க இல்லையா ரிவ்யூஸ் போட்டுட்டு இந்த ஃபோன் ரிவ்யூ போட்டுட்டு இல்லை வந்து பார்த்திங்கன்னா மைக் ரிவ்யூ இல்லை ஏதாவது ஒரு ரிவ்யூஸ் ஹெட்ஃபோன் ரிவ்யூஸ் இதெல்லாம் போட்டுட்டு கீழே வந்து லிங்க் கொடுப்பாங்க அந்த அந்த லிங்க் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அமேசானை ரீடைரெக்ட் பண்ணும் ஸோ அந்த ரீடைரெக்ட் பண்ணி ஒரு வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்களோட அஃப்லேட் லிங்க் தான் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா அஃப்லேட்டில் வந்து பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த லிங்க் மூலிமா நீங்கள் ரீடைரக்ட் பண்ணி போயிட்டு அதில் நீங்கள் பொருள் வாங்கும்பொழுது அந்த யூடியூபருக்கோ இல்லை அந்த இன்ஃப்ளூன்ஸருக்கோ ஒரு காசு கிடைக்கும் ஒரு பர்சன்டேஜ் ஆஃப் அமௌண்ட் கிடைக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா அஃப்லேட் மார்க்கெட்டிங் ஓட பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன் இந்தியாவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அஃப்லேட் மார்க்கெட்டிங் இப்போ கொஞ்சம் கம்மி தான்
இடம் இந்த இன்டர்நெட்டில் நிறைய இடத்துல இருக்குது ஷட்டர் ஸ்டாக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வெப்சைட் இருக்குது ஸோ அதில் நீங்கள் போஸ்ட் பண்ணலாம் ஸோ இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஃபோட்டோ போஸ்டிங் வெப்சைட்ஸ் டு ஏர்ன் மணி அப்படின்னு நீங்கள் கூகுளில் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு எக்கச்சக்க வெப்சைட் வரும் அந்த வெப்சைட்லலாம் நீங்கள் ஃபோட்டோஸ் எடுத்து நீங்கள் போஸ்ட் பண்ணும்போது அந்த ஃபோட்டோஸை வாங்கும்பொழுது உங்களுக்கு ஒரு அமௌண்ட்டு கிடைக்கும் நீங்கள் அந்த ஃபோட்டோஸை ஒரு ரீசனபிள் ப்ரைஸ்க்கு ஒரு டூ டாலர்ஸ் த்ரீ டாலர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் விற்கும்பொழுது அந்த ஃபோட்டோஸை யாரும் வாங்கினாங்கன்னா அந்த ஃபோட்டோஸுக்கு உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு அமௌண்ட் அதாவது த்ரீ டாலர்ஸ்னால் அந்த வெப்சைட்டில் ஒரு சில பர்சன்டேஜ் பிடிச்சிட்டு மிச்ச அமௌண்ட்டு உங்களுக்கு கொடுத்துருவாங்க ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பேசிக்காக பண்ணுற விஷயம் ஸோ இந்த ஃபோட்டோ எடுக்கிறதுக்கு திறமை தான் வேணுமோ அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அப்படின்னு கிடையாது கண்ட ஃபோட்டோஸை வந்து நான் வந்து யூடியூப்பில் பார்த்துருக்கேன் சாரி அந்த வெப்சைட்டில் பார்த்துருக்கேன் நீங்கள் என்ன ஃபோட்டோ வேணால் எடுங்க ஒரு உங்கள் ஆஃபீஸ் எடுங்க உங்கள் சன்செட் எடுங்க சன்ரைஸ் எடுங்க உங்கள் வீட்டில் இருக்க தெருவு எடுங்க தெருவில் இருக்க தவளை எடுங்க எலி எடுங்க பூரான் எடுங்க என்ன ஃபோட்டோஸ் வேணாலும் எடுங்க எழுதிட்டு அதை வந்து நீங்கள் கரெக்டான கீபேர்டு அதாவது நீங்கள் ஒரு எலி எடுக்கிறீங்கன்னா அந்த எலிக்கான கரெக்டான கீபேர்டு போட்டு அந்த வெப்சைட்டில் நீங்கள் அப்லோட் பண்ணும் பொழுது அந்த அது சம்மந்தப்பட்டமான இமேஜஸை தேடி வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய கம்பெனிஸ் வருவாங்க அவங்க வந்து உங்களோட இமேஜஸ் பிடிச்சி அதோடய கிளாரிட்டிலாம் பிடிச்சி வாங்கினாங்கன்னா உங்களுக்கு அதில் வந்து ஒரு அமௌண்ட்டு கிடைக்கும் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபோட்டோவிக் நாலேஜ் இருக்கணும் அப்படின்ற அவசியம் கிடையாது இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து பெட்டராக உங்களுக்கு ஃபோட்டோ வந்து வரும் ஸோ அதுக்கு ஃபோட்டோவிக் நாலேஜ் கொஞ்சம் இருக்கணும் பட் அதுக்காக இது தான் ஃபோட்டோ எடுக்கணும் அப்படின்ற அவசியம் கிடையாது எது வேணாலும் நீங்கள் ஃபோட்டோ எடுத்து நீங்கள் அந்த வெப்சைட்ஸில் நீங்கள் அப்லோட் பண்ணி காசு பார்க்கலாம் ஸோ இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சாவது மெத்தட் ஆஃப் ஏர்னிங் இதுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டும் தேவையில்ல உங்களோட ஃபோன்லேருந்தே எடுக்கலாம் இல்லை வீட்டில் கேமரா வச்சுருந்தீங்கன்னா அதுலேருந்து எடுக்கலாம் ஸோ எந்த ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டும் தேவையில்லாமல் நீங்கள் பண்ண வேண்டிய விஷயம் தான் இந்த ஃபோட்டோ இக் ஐ மீன் உங்களோட செல்யூர் ஃபோட்டோ பிஸ்னஸ் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இதில் நான் உங்களுக்கு அஞ்சு விதமான பேசிவ் இன்கம் ஐடியாஸ் வித் அவுட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ இந்த வீடியோக்கு போகிற வியூஸை வச்சு நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோஸு நெக்ஸ்ட்டு வித் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் எப்படி ஏர்ன் பண்ணலாம் பார்ட் டூ போடலாமா வேணாமா அப்படிங்கிறத நீங்கள் இந்த வீடியோக்கு கொடுக்க போகிற ஆதரவு வச்சு தான் இருக்குது ஸோ மறக்காமல் இந்த வீடியோவுக்கு ஒரு லைக் ஒன்று பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி கண்டென்ட்ஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இது போன்ற இன்ஃபர்மேஷனோடு உங்களை வந்து பார்க்குறேன் அது வரைக்கும் பத்திரமாக இருங்க